Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Salinas, eh, profesor de natación de la Corporación de Deportes de la Comuna de Puente Alto. Y bueno, hoy día tenemos una, una clase de, de natación en donde queremos demostrar eh, y también ahí dar algunos tips, más que nada mostrar ejercicios que te van a ayudar un poquito a, a poder mejorar tu nado y a la vez eh, poder mantener una mejor resistencia ante nuestro nado, nado crawl, ¿verdad? Entonces, eh, dentro, dentro de toda nuestra actividad, lo más importante también eh, es preocuparse que el lugar que, donde vamos a entrenar siempre esté bien limpio, desinfectado y por sobre todo también recordarles que las manos siempre se deben lavar con, con bastante agua y jabón y eh, por último también recordarles que la actividad física siempre va a, va a beneficiar eh, a que nuestro sistema inmune siempre se mantenga estable, activo ¿sí? en estos tiempos de pandemia eh, cabe recalcar que la actividad física va a mejorar y en cierta manera eh, va a reducir el riesgo a que usted eh, tenga un mal estado de salud ¿vale? así que bueno, antes de poder comenzar nuestra clase vamos a realizar un breve calentamiento eh, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que usar nuestra colchoneta si sí, acá yo tengo una y además eh, dos mancuernas de 3 kilos por mano 2 kilos si tuviera peso peso así como estas bolsitas de arroz eh, estas botellas con agua junto con arena te van a servir para poder entrenar vale así que antes de comenzar mira comenzamos aquí soltando parte de los hombros soltando brazos eso Mantén tu zona media siempre bien activa, respira por nariz, exhala por la boca, ahí, eso, vamos, cruzando brazos, aquí, entonces, ahora mira, arriba y abajo, respira nariz, exhala boca, ahora estira más tus brazos, mantenga la zona media siempre activa también, eso, ahí, Bien, siempre arriba y abajo. Siempre este ejercicio hay que hacerlo. Ahora mira, cruzo el brazo detrás de la cabeza. Estamos realizando calentamiento que te van a ayudar eh, para el calentamiento articular, ¿cierto? Nuestra articulación, músculos y además, y además flexibilidad de nuestro cuerpo. ¿sí? Recordamos que nadar también requiere que tú tengas un cuerpo con mucha flexibilidad, coordinación. Ahora, un brazo. Ahí por el frente. Abarcamos mayor distancia, mayor ángulo con un brazo. 7, 8, 9, 10. Cambia, vamos. 1, 2, 3, 4, dale. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, dale. 8, 9, 10. Eso, el otro brazo. Mira hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, suelta. Suelta aquí un poquito los codos. Suelta tus muñecas, suelta tus brazos. Hombros hacia atrás. Círculos. Eso. Dale, cuerpo siempre erguido. Recuerda que en un calentamiento también es importante mantener el abdomen siempre ahí apretadito, siempre activado. ¿Vale? Eso, suelto cuello. Suavecito, aquí, a un lado. Suavecito, al otro. Bien atrás. Mirando hacia el cielo. Bien hacia abajo. Eso, abre y cierra tus manos. Separa los brazos ahí. Abre y cierra tus manos. Separa tus brazos. Mantenga. Por el frente también. Trata de mantener una buena respiración. ¿Vale? Y ahora comienzo aquí levantando la rodilla suavemente. Ahí, arriba y abajo. ¿Vale? Mantenga. Respira por nariz. Sala por tu boca, ¿cierto? Mantenga. Ahí. Dale, más arriba de la rodilla. Eso, junta más las piernas. Dale un poquito más rápido. 
Eso, un poquito más rápido ahí. Vamos, 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 arriba. Eso, ahora, solo saltos. Ahí, solo saltos. Vamos, vamos, vamos. Eso, puedes relajar también moviendo tus brazos. Ahí. Ahora mira, busco de costado a costado. Lado derecho y lado izquierdo. ¿Sí? Llevo la fuerza hacia un costado. Vamos. Separa más tus piernas. Separa, 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 separa. Quédate ahí. Baja el cuerpo. Lleva la colita bien arriba. Presiona una pierna y estira la otra. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Baja y estira. 5, 4, 3, 2, 1, arriba. 5 tirones cortos. 2, 3, 4, 5. Separa los brazos, toma los tobillos, baja la cabeza. Eso. Dale, vamos hacia el costado, respira, bota el aire. Eso. 3, 2, 1, dale, cambia, respira. Bota el aire, cuando la cabeza va hacia la rodilla. Mantengo la rodilla bien estirada, cuerpo bien estirado. Eso. Arriba. Bien, toma tu pie. Ponta rodillas, abre pecho. Respira. Exhala. Toma rodilla, arriba. Tres. Toma aire. Bota. Uno, relaja. Cambia pie. Toma pie, junta rodillas, abre pecho, puedes separar tu brazo para mantener equilibrio. 3, 2, 1, bota, arriba, respira y exhalo. Bien, muy bien. Ya, parte entonces de nuestro ejercicio eh, será poder realizar una rutina en donde vamos a tener seis ejercicios que te van a ayudar un poquito a la ejecución. Dos, nos vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Dos circuitos, tres ejercicios, tres series y vamos a ir en circuito. Ejercicio número uno, dos y tres, lo vamos a hacer de una y después vamos a hacer ahí todo junto, ¿vale? Así que eh, dentro de nuestro ejercicio ya sabemos que tenemos nuestras mancuernas, ¿vale? Y una de, la, una de las cositas que más nos pesan cuando... Estamos nadando, sobre todo el lado pecho, es la parte importante, poder explicar. Es que cuando uno va rompiendo el agua, ¿cierto? Porque uno ya comienza en posición flecha, ¿cierto? Y uno sale aquí, ¡pum! Uno empuja hasta la zona del pecho, ¿cierto? Uno levanta la cabeza aquí, toma aire, y después de esto uno tiene que intentar romper el agua, bajando la cabeza, romper el agua y llegar lo más estirado posible, ¿cierto? Con la cabeza después aquí bajo el agua, mientras las piernas están realizando su patada, ¿cierto? Ya, entonces, en esa parte es donde eh, existen dos tipos de ejecuciones en donde usted puede eh, abarcar mejor. Depende del nadador siempre. Uno sería, yo aquí salgo a respirar y después, fíjate, apego bien mis manos hacia mi cara, ¡pum! Y aquí donde yo bajo la cabeza. Y mientras más cercano a mi cuerpo estoy, menos impacto tengo yo con el agua. Llego aquí arriba. Ahí. ¿Vale? Opción 2. Que yo las manos, una vez que ya llegué al pecho, ¿cierto? Ya tomé aire y después necesito ir hacia arriba, es juntar rápidamente las manos e ir ahí hacia adelante. ¿Vale? Entonces, uno sale a respirar, fíjate en los codos. Los codos siempre están aquí apuntando un poquito más hacia arriba, las palmas ya apuntando hacia, hacia atrás, realizando el empuje. Y acá, el cuello junto, exhala, respira y exhala, respira y exhala. O, respira y exhalo. ¿Vale? Entonces, igual hay un choque que es con el agua. Lo realiza mi antebrazo. Así que acá, para poder mejorar esa parte, poder mejorar nuestra resistencia y velocidad, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a tomar nuestras mancuernas aquí en esta posición. Fíjate, posición supino, las palmas están apuntando hacia nuestro rostro. Y aquí yo respiro y exhalo arriba. 
Lo podemos hacer rápido y bajo lento. Vamos a realizar 20 repeticiones. Listo, respira y exhala. Respira y exhalo. 1, 2, 3, arriba. 4, 5, vista al frente. Mantén el abdomen apretadito. 7, vamos. 8, rápido arriba. 9, 10, cercano la cara. 11, 12, vamos. 13, 14, 15, vamos. 16, 17, dale. 18, 19, 20, relaja. ¿Viste? Ya, esto es una forma primero para poder aprender. Ahora lo vamos eh, a mejorar. Primero, vamos a apoyar la rodilla, ¿sí? En nuestra colchoneta, pero separadas, ya no juntas. Separadas, no nos vamos a sentar en el talón del pie, sino que vamos a estirar nuestra cadera, empujando un poquito hacia adelante. Significa que nos vamos a ver acá, ¿vale? En esa posición. Y aquí simplemente usted toma aire. Y al expulsar el aire, usted empuja rápidamente hacia arriba. Bajo suave. ¿Vale? Lo que importa ahora es el impulso hacia arriba, que es para ir cortando el agua. ¿Vale? Vamos de nuevo. Arriba. Comenzamos. Y respiro. Exhalo arriba. Dale, uno. Dos. Tres. Vamos. Seis. Dale. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. 10, aprieta la vueltita, 11, vamos, 12, aprieta, 14, vamos, 15, 16, arriba, 17, veloz, 18, 19, 20, relaja, muy bien, eso, fíjate acá, Otro, otra parte bien importante es el trabajo de la zona interna de nuestras piernas, pero más que nuestra, nuestros, eh, aductores trabaja más la rotación entonces en cierta manera hay ahí trabaja un poquito aductor y también trabaja glúteo pero fíjate cuando nosotros tenemos que patear mis talones van hacia afuera y esto se ve hacia acá no es que yo llevo hacia atrás y realice mi empuje no es atrás y al costado y los dos pies quedan inmediatamente acá una vez que yo estoy aquí, yo voy a realizar el empuje. Fíjate, con los dos pies al mismo tiempo, yo aquí ya estoy con la, casi con los tobillos en el suelo. ¿Te fijas? Y ahora aquí, ¡pum! Tu junta. Y eso es lo que realiza el segundo impulso. Un impulso es a través de los brazos, y cuando yo voy hacia arriba, el otro impulso lo realizan los pies. Y ahí, yo estoy avanzando. Entonces... Eh, para poder mejorar nuestra coordinación y fuerza y resistencia en la zona interna, que también trabaja, vamos a separar bien nuestras piernas. Aquí. Punta de pies. Algo. Yendo hacia afuera. Algo. ¿Vale? Súbete bien el pantalón, ya, porque lo ideal es que la zona del centro esté libre. ¿Vale? Entonces, ahora, vamos a bajar, vamos a llevar nuestra carga, nuestro equilibrio, hacia un costado, igual que el ejercicio de flexibilidad, pero aquí llevando la colita más hacia atrás, colita hacia atrás, te fijas, mira se ve como que estoy haciendo una sentadilla, pero de costado, mi pierna está estirada, entonces lleva las manos al centro, es como que los codos están yendo hacia abajo, pero estoy en sentadilla, y luego de eso voy hacia arriba y cambio, ok, 1, 1, 2, 2, 3, 3, realizamos 10, ok, comenzamos, 3, 2, 1, dale, a un lado, 1, arriba, cambia, 1, arriba, cambia, 2, dale, 2, vamos, cuente usted, dale, 3, importante, bajar y estirar la pierna, baja y estira, baja y estira, baja y estira, 2, colita hacia atrás, colita hacia atrás, Respira al bajar, exhala al subir. 7, vamos. Y 8. 8, preocúpate en estirar la pierna. 9, estira. 9, vamos. 10 y 10. Excelente. Bien. Drills, ejercicio número 3. Drills, fíjate. Nos vamos a ubicar de rodilla. ¿Por qué se llama drills? Porque es un ejercicio para poder mejorar nuestro estilo. Nuestro, nuestro nado. Entonces, 
Fíjate, estira bien los brazos. Aquí, flecha. ¿Vale? Tengo mis brazos estirados en flecha. Vamos a mantener los pies, punta de pie estiradas hacia afuera. ¿Vale? Si quieres tú te puedes sentar. Así también trabaja un poquito la flexibilidad en la zona de los pies. Estira tus brazos, punta. Y ahora, baja tu cabeza. Pero primero mira al profesor, ¿vale? Mira, estamos aquí, supuestamente con la cabeza abajo. Vamos a llevar los brazos separando igual que un triángulo, hacia afuera. Como que estuviese haciendo un triángulo. Al mismo tiempo, con los codos levantados, yo empujo. Y aquí, al momento en que yo voy a comenzar mi empuje, voy a levantar mi cabeza y ahí sería la toma de ahí. Fíjate. Respira. ¿Cierto? Te vas acá y después vas a bajar la cabeza y las manos van hacia adentro. Así como envolver un plato alrededor tuyo. Y vamos a juntar y yendo hacia adelante vamos a exhalar. Exhalo estirando los brazos. ¿Vale? Entonces vamos a realizar 20 repeticiones. Va a tener un poquito de tensión en la zona posterior de la espalda. ¿Vale? Brazo al frente, cabeza abajo, apenas realizo el empuje, levanto la vista para poder respirar. Llevo los brazos hacia adentro, y ojalá juntos, cercano a la cara, y aquí yo exhalo. ¿Vale? 3, 2, 1, estira brazo, comenzamos. Y respira, y exhala. Respira, exhala. Respira. Dale. Mientras usted realiza el ejercicio, levanta cabeza, apenas realizo mi empuje, eso realiza un triángulo hacia afuera, lleva tus manos hacia adentro y cuando bajas la cabeza, apúntate rápido con los brazos hacia adelante. Ah, ah, ah. Stop. Bien. Bien. Se va a sentir un poco la zona lumbar, se va a sentir los hombros, ¿verdad? Bien, vamos, aprovechando. Segunda serie. Tomamos nuestro peso, sigo de rodillas. Manos por el frente, 20 levantamientos. 3, 2, mano en supino. Y arriba, rápido. 1, 2, 3, pause. Antes de todo, importante que no se sienten los talones. Porque al momento en que yo estoy estirando los brazos... Mi cadera tiene que estar ahí, erguida, cuerpo recto. ¿Vale? Comenzamos. 3, 2, 1 y arriba 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, vamos. 13, 15, 16, 17, 18, junta con 19. 20, relaja. Bien. Dos, arriba. Dejo el colchonita, puede ser al frente. Ok. Vamos a separar nuestras piernas. Separo nuestras piernas. Llevamos el peso hacia un costado y se tira la otra. Ok. Dale, bien por lado. 3, 2, 1 y comenzamos. Hacia abajo. 1. Y cargo el peso. Uno. Vamos. Flexiona brazo. Dos. Y dos. Cadera hacia atrás. Tres. Cadera hacia atrás. Tres. Mientras usted sigue el ejercicio, voy dando tips. Mira. Puedo despegar la planta del suelo y estoy con la parte lateral de los dedos. Y aquí puedo bajar. Fíjate. Despego talón y puedo bajar. Así puedo lograr estirar un poquito más. Y puedo llegar más abajo. Dale, sigue, aquí, cadera siempre hacia atrás, pum, para la colita, bien atrás, para la colita, bien atrás, sigue, termino los 10, vamos, 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 terminamos los 10, listos, bien, listas, excelente, vamos, al suelo, colchoneta, apoya rodillas, Drills, recuerda, empuja, junta y exhala. 20 repeticiones. 
3, 2, 1, dale. Triángulo, pum. Mantén codo arriba. Mantén codo arriba. Dale. 4, 5. Exhala hacia adelante. Apenas tus manos se acercan a la cara, rápidamente los brazos hacia adelante y baja la cabeza más abajo. Dale, sigue. Prácticamente pegar un cabezazo hacia abajo. Pa, bajar y usted tira los brazos. ¿Listos? Bien. Tercera serie. Vamos, mancuernas, rápidamente. Tomamos el peso. Dale, se siente ya parte del entrenamiento. Vamos. Estiro, ¿cierto? Entonces, cadera extendida. Las manos apuntando hacia atrás, posición supino. Mantengo los pies semi separados, aprieto guatita. Exploto, exploto hacia arriba. ¿Vale? 3, 2, 1, vamos. Y 1, 5, 6, va. 7, 8, 9, vamos. 10, 11, 12, vamos. 13, 14, vamos. 15, 16. 18, 19, 20. Descansa. Bien. Dejamos el peso al costado. Excelente. Dale, vamos. Piernas separadas. Una al costado de la otra. ¿Vale? Para poder mejorar el ejercicio, eh, si me cuesta llevar el cuerpo hacia el lado, tengo una segunda opción que podría dejar un banco bien pegadito a la pared. Y aquí, deja tu pie arriba, el otro pie firme, colita hacia atrás y arriba. Podemos separar un poquito más nuestra pierna. Y ahí vas a tener mucha más tensión en la zona interna del pie que está arriba, ¿vale? Solamente si lo quieren hacer, pueden hacer la prueba, ¿vale? Yo voy con las piernas de costado para mantener una mejor coordinación en mi cuerpo. 3, 2, 1, dale, bajamos, y 1, 1, dale, 2, dale, 2, vamos, 3, vale, 3, sigue, 4, dale, aguanta, 4, eso, aprieta guatita, lleva las manos hacia el frente, ¿cierto? Respira al bajar, exhala al subir, eso, vamos. Tenemos que terminar 10 con cada pierna, ¿vale? 9, 9, 10, 10. Bien, vamos. De rodillas en la colchoneta rápidamente, apoya rodilla. Yo lo voy a hacer en esta ocasión de pie. Voy a llevar mi cadera, ¿cierto? Bien hacia atrás, colita bien paradita. Brazo estirado y aquí yo me voy a levantar. Fíjate, codo siempre arriba. Ahí, no más arriba. Acá, después es solamente hacer esto, ¿vale? Esto también es un ejercicio para poder mejorar, porque algunos, ¿qué pasa cuando están nadando? Empuja y le llegan los brazos más atrás, y ahí es donde perdemos, perdemos tiempo. Podemos abarcar un poquito de velocidad, pero perdemos tiempo, ¿vale? Ahora, estiramos, 3, 2, 1 y comienzo. Respira y exhala, respira y exhala, respira y exhala. Dale, fuerte adelante, fuerte adelante. Esconde cabeza, respira, esconde cabeza. Vamos, hunde. Dale con las 20. Sigue. Aguanta, aguanta, aguanta un poquito. Respira, eso recuerda siempre tomar aire. 3, 2, 1 y vamos, descansa. Excelente, aprovecha de tomar un poquito de agua. Vamos, toma un poquito de agüita. Y ahora vamos a ir con nuestra segunda parte, segundo ejercicio. Y aquí presten mucha atención. Mira, si tengo dos banquitas que son iguales, las voy a ubicar acá en una al lado de la otra. También sirven una silla. Unas dos sillas, una al lado de la otra con el respaldo siempre apuntando hacia el mismo lado Porque vamos a hacer un ejercicio que se llama pullover O también tenemos otra opción que se puede usar una sola silla Mucho mejor, igual que un banco Mira, dos opciones, ¿por qué dos opciones? Primero, 
porque yo me puedo sentar aquí en el borde y después mira voy a tener mi peso cercano a mí llevo mi cuerpo hacia atrás para poder mantener mi cabeza apoyada vale entonces el peso lo voy a tener acá arriba de mi cuerpo las piernas las tengo separadas y este ejercicio se llama pullover debo mantener los codos apuntando hacia arriba los brazos flexionados y aquí fíjate dejo que mis codos vayan hacia atrás del cuerpo llegando a la altura de mi cabeza y luego de esto empujo y llego con las manos cercanas a mi cabeza bien atrás cierto y bien al centro y aquí yo respiro y acá exhalo yo respiro y aquí exhalo entonces una vez que yo respiro mantengo siempre la guatita apretada para que mi espalda no se encorve y aquí al exhalar llego con el peso hasta esta zona vale opción 2 ocupar solamente un, un piso y aquí eh, lo más importante es que usted pueda ubicar bien su espalda primero puedo dejar los pesos eh, a un costado y entonces mira primero voy a colocar mi espalda más o menos en la parte torácica cerca de la escápula un poquito más abajo después de eso apoyé apoyé y llevo los pies delante fíjate, yo tengo desde el tórax parte posterior desde el tórax hasta casi el cuello lo mismo puede, puede pasar en una silla tomas el peso que es liviano te apuntas hacia arriba ¿vale? y aquí voy a llevar el peso hacia atrás y hacia arriba respira y exhala respira y exhala ok vamos todos vamos todas ubica tu peso vas a llevar las manos hacia adentro para que puedas conocer bien el ejercicio vas a tener un poco de tensión en tu cuello dale mirando siempre hacia arriba apretando la guatita apretando el pecho flexiona los codos 3 2 1 dale 20 y 1 respira exhala 2 3 dale 4 Vamos, 5, si quieres relaja el cuello, 6, 7, preocúpate que los codos vayan bien atrás, 8, vamos, 9, dale, 10, aguanta, 11, 12, vamos, 13, 14, vamos, 15, siga, 16, 17, dale, termine, muy bien. También lo puede hacer en el borde del sillón. Hay sillones que los bordes son bien gorditos. Entonces usted puede subirse sobre el sillón. Después descansa la espalda. Y ahí usted lo hace hacia atrás. Ojo, que estos ejercicios se hacen con el mayor cuidado posible. ¿Ok? Mayor cuidado posible. Si están solos en casa y, y le puede costar, sienten que se pueden caer, mejor no lo hagan. ¿Vale? Vamos a ver la segunda alternativa. Fíjate, ¿eh? Voy a ubicar colchoneta en el suelo y aquí viene eh, un trabajo que es eh, de pull, parecido al pullover, pero trabaja más el manguito rotador. Te acuestas, flexiona tus pies, fíjate, y aquí yo tengo los codos apoyados en el suelo, cabeza apoyada. Y ahora, mira, las manos ya no están en supinación, están en pronación, las palmas están apuntando hacia los pies. Y aquí, fíjate, llevo hacia atrás, casi tocando el suelo. Mi codo siempre en la misma posición, pero las manos se fueron hacia atrás, como hacia la cabeza. Y ahora aquí yo empujo, pum, solo hasta arriba. Llevo atrás y empujo hacia arriba. ¿Realizamos 30 repeticiones? Vale. 3, 2, 1 y respira, exhala. Vamos. Dale. 6, vamos, aprieta guatita, 8, 9, vamos, 10, 11, mientras ustedes siguen, que las manos no se abran hacia afuera y que tampoco el peso se vaya hacia mi cuerpo, siempre apuntando, vale, mis puños hacia el cielo, dale, llegando atrás, rápido al centro, rápido al centro, rápido al centro, vamos, Dale. Bien. Eh. 
Eso, descansa. Fíjese que yo aquí, en esta posición, si tuviese una banda elástica, también puedo tomar las bandas elásticas, las puedo tener aquí. Obviamente que la tensión ya esté cuando esté en esta posición. Y aquí yo con las bandas elásticas, ¡pum! Empujo hacia el centro. También estoy realizando un ejercicio que es para manguito rotador y también parte de dorsal ancho junto con pecho. Se hace al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, vamos nuevamente. Primer ejercicio arriba. Mira, también podemos hacer el pullover aquí. Codos arriba, manos sobre, casi sobre la cabeza. Llego atrás y ahora aquí empujo arriba. Uno, dos, tres. ¿Ok? Dale, a ver. Apoya sus pies, espalda recta, apoyo cabeza, todo flexionado y llevo el cuerpo hacia atrás casi tocando el suelo o mantén desde el suelo, mira, fíjate. Ya tengo los codos en el suelo y ahora aquí boto el aire llevando las palmas hacia la altura de la cabeza. Vale, realizamos 30. Bajamos y 1, 2, dale, 3, 4, mantengo el codo casi junto, 5, vamos, 6. 7, mantengo guatita apretada, 8, 9, vamos, 10, 11, vamos, 12, 13, 14, vamos, 15, arriba, 16, 17, casi toca el suelo, 19, vamos, 20, 21, dale, dale, 24, 25, aprieta, 26, 27, 30, relaja, separa codos, inmediatamente voy a llevar, ah, me queda un ejercicio, pero eso lo vamos a dejar al final, dale, palmas apuntan hacia arriba y ahora roto hacia atrás, casi tocando el suelo y ahora empujo fuerte rotando el codo, listos, listas, comenzamos, 1, 2, vamos, 3, suave hacia atrás, pum, rápido hacia el centro, ta, Dale, 7, 8, vamos, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, vamos, 19, 20, realizamos 30, 22, 23, apreto batita, 24, 25, 26, 27, dale, 28, 29, 30, descanse, relaje, bien, fíjese, ¿por qué dije un ejercicio hasta el final? Porque aquí vamos a dejar nuestra colchoneta ya de costado y voy a tener eh, un banco, una silla, lo que sea, en la cual yo me pueda apoyar porque vamos a realizar un ejercicio que nos puede apoyar mucho en cuanto a la patada entonces voy a colocar eh, la silla enfrente de mí para que esto se note mejor este ejercicio una vez nosotros ya lo realizamos fíjate junto rodillas rodillas ya cercana cierto casi en el borde de la colchoneta y vamos a mantener pies separados vale pies separados punta de pie ya apuntando hacia adelante ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar sentarnos primero. Vamos a realizar un poquito de flexibilidad y luego esto un poquito de contracción. Dale, ya puedes apoyar y ahora lleva la cadera hacia atrás como sentándote. ¿Sí? Puedes separar un poquito rodillas y quédate ahí, lo que puedas. Flexibilidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, aguanta. 4, 3, 2, 1. Arriba, relaja. Suelta un poquito tus tobillos porque sé, soltamos de esta manera, porque sé que hubo un poquito de molestia. Ahí. ¿Vale? Mantenga esa ejecución. Vamos nuevamente, 10 segundos, otra vez. Por el frente, tomamos. Vale, separamos, punta de pie apuntando hacia arriba, talones apuntando hacia atrás, paro la colita y comenzamos a bajar suavemente. Intenta sentarte. 10, 9, 8, aguanta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. 
Para alguna persona, obviamente, si siente mucho dolor, ya sabe que no tiene que realizar tanta fuerza o tan abajo, porque esto tiene que ser de a poquito, ¿vale? Ahora, para poder mejorar también nuestro impulso de las piernas, tengo segunda opción, vamos a apoyar las manos también en nuestro banco, y aquí, fíjate, también vamos a mantener nuestros pies pero ahora un poquito más afuera de la colchoneta o si quiere solamente el talón en el borde de la colchoneta depende del ancho que nosotros tengamos si es una alfombra si es arena si es pasto ya la comodidad la tienen que buscar ustedes o simplemente algo blando ya por el que ustedes puedan tener en sus pies y también en sus rodillas fíjate me puedo apoyar acá y aquí voy a realizar un pequeño empuje con mis tobillos hacia arriba. Ahí. Puedo bajar rodillas. Y ahora, mira, empuja. Y puedes levantarte de pie. Separo. Voy hacia el centro. Cadera atrás. 3, 2, 1. Pum. Y arriba. Solamente lo voy a dejar como tarea. ¿Vale? Lo pueden hacer ahora al final. Tiene que ser algo muy suave. Obviamente que a usted no le genere tanta molestia Porque, bueno, son ejercicios que eh, se tienen que estar realizando constantemente Para poder mejorar el estilo Si no lo realiza, eh, po pocas veces vamos a estar mejorando eh, el tema de la flexibilidad En tobillos, rodilla y cadera Recordamos que el lado de, de pecho necesita mucho, pero mucha flexibilidad y rotación en la zona de la rodilla para poder empujar ahí le pegué a nuestro banco eh, queridos alumnos y alumnas eh, les dejo un gran abrazo virtual esperamos vernos pronto y bueno por parte de la corporación de deportes y eh, nuestro alcalde don germán codinas le dejamos un gran abrazo y nos estaríamos viendo pronto espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima oportunidad que esté muy bien chaito